Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat pagi semua. Apa khabar di, apa khabar semua cikgu, rakan pendidik? Okey, uh, terlebih dahulu uh, selamat datang uh, diucapkan kepada semua para penonton, uh, warga pendidik ke uh, sesi GEG Asia Pacific uh, Connect uh, yang mana uh, uh, salam perkenalan cikgu, saya cikgu MK. Uh, co-leader GEG Gombak uh, Malaysia uh, selaku host uh, pada sesi hari Sabtu yang sesi kedua ni uh, untuk kita bersama uh, mempelajari satu tajuk yang uh, kita boleh uh, mengeksplorasikan uh, berkaitan uh, tajuk dari Google for Education ni uh, iaitu uh, Google Form Okey dan uh, terlebih dahulu cikgu saya uh, ingin mewarkanlah sekiranya cikgu ingin mengikuti uh, tajuk-tajuk yang telah pun dikongsikan uh, sebelum ini uh, boleh follow Facebook uh, cikgu MK Izwan boleh search mk.izwan ataupun kalau sekiranya cikgu nak melihat tontonan ataupun rakaman ataupun bahan-bahan video yang telah disediakan oleh saya uh, boleh layari uh, YouTube channel Uh, Cikgu MK Izwan, uh, jangan lupa untuk uh, like dan uh, subscribe uh, uh, channel untuk cikgu dapatkan juga bahan-bahan dari uh, uh, YouTube channel saya. Dan nah, kalau sekiranya cikgu pengguna Twitter, boleh follow Twitter saya uh, MK Izwan untuk uh, hashtag ke ataupun tag lah untuk uh, berkaitan dengan uh, Google for Education. Okey, um, selamat datang. Sekali lagi cikgu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak uh, kerana mengikuti siri kedua pada uh, hari Sabtu ni. Uh, kita dah uh, langsungkan program uh, GEG Apex Connect ni uh, untuk tiga hari kita bersiaran. Uh, bermula daripada hari Jumaat semalam 17 hari bulan, hari ni hari Sabtu 18 dan uh, tamat pada hari Ahad 19 April 2020. Yang mana program uh, GJ Apex Connect ni kita langsungkan secara atas talian secara online dan kita menggunakan platform YouTube Live. Uh, yang mana uh, untuk makluman para penonton rakan guru yang mengikuti ni uh, kita uh, dikongsikan uh, ilmu ni daripada penceramah yang uh, rata-ratanya daripada Google Educator Group uh, Leaders dan juga members uh, of Google for Education. Dan uh, kebanyakan mereka ni telah pun uh, mengikuti uh, CJ Tauliah uh, Certified Educator Level 1, Level 2, Certified Trainer, Certified Innovator yang mana mereka mengambil peluang ini untuk berkongsi pengalaman mereka menggunakan tajuk-tajuk uh, uh, G Suite for Education untuk kita belajar lah. Dan uh, pada hari ini cikgu uh, saya ingin uh, sedikit memberi panduan lah kepada guru-guru yang mengikuti Uh, sesi kali ini. Uh, sesi yang dijalankan ni kita memang uh, tiada CJ penyertaan cikgu dan uh, sekiranya cikgu ingin rekodkan juga uh, cikgu boleh rekodkan sebagai e pembelajaran uh, di mana uh, setiap kali uh, cikgu mengikuti sama ada uh, rakaman ataupun pembelajaran kendiri uh, cikgu masukkan adalah bentuk e pembelajaran dan uh, pada ruangan uh, chat live YouTube ni Uh, pad pada masa yang sama tu saya nak minta lah cikgu boleh share uh, nama cikgu dan juga tempat cikgu berhemat uh, uh, untuk kita sama-sama saling mengenali lah uh, dan mungkin ada kawan-kawan yang dari sekolah yang sama yang mengikuti uh, Alhamdulillah lah saya ucapkan uh, terima kasih dan uh, kalau cikgu ada apa-apa soalan untuk ditanyakan kepada presenter kita Uh, cikgu juga boleh taipkan di ruangan chat uh, YouTube ni uh, untuk sesi Q&A uh, di penghujung uh, sesi nanti. Dan uh, yang keempat ni uh, cikgu uh, sekali lagi lah saya mention lah untuk like dan subscribe YouTube channel Cikgu MK dan uh, pada masa yang seterusnya ni kita akan kongsikan lagi lah video-video uh, dan tajuk-tajuk yang uh, bersesuaian berkaitan dengan Google for Education dan aplikasi yang cikgu boleh gunakan. Dan uh, untuk makluman cikgu juga kalau cikgu ingin mengikuti tajuk-tajuk uh, di uh, di luar uh, sorry di bahasa lain lah kalau nak rujuk pada bahasa Inggeris, uh, Mandarin, Tamil dan sebagainya uh, cikgu boleh layari laman web uh, site google.com slash view geg 
Asia slash 2020 dash online dash live dash event untuk cikgu mengikuti uh, siaran uh, langsung untuk tajuk-tajuk dari bahasa yang lain lah. Okey. Uh, Okey. Okey, Alhamdulillah cikgu pada sesi ini saya sebenarnya tadi uh, dijual, dijadualkan kita bersiaran pada pukul 11. Uh, memandangkan tajuk uh, pada sesi pagi tadi pukul 10 kita ambil masa sikit lah untuk sesi uh, uh, Q&A dan uh, kita lanjutkan pada pukul 11 tengah pagi lah untuk kita mempelajari uh, tajuk iaitu membina soalan objektif menggunakan Google Form yang mana objektif uh, pembelajaran kita pada kali ini adalah uh, apabila kita membuat borang soalan uh, berbilang pilihan jawab berbilang pilihan dengan menaik soalan, pertanyaan dan melampirkan gambar dalam soalan aa, dan gambar-gambar juga dilampirkan dalam aa, video dalam soalan aa, borang in, aa, Google Form ni juga akan bertindak sebagai quiz ataupun aa, assignment quiz yang boleh cikgu integrasikan dalam Google Classroom dan tajuk ini akan dikongsikan oleh aa, cikgu Rimi Mas Adila binti Muhari Uh, daripada SMK Dengkil uh, PPD Sepang dan saya ucapkan ribuan terima kasih pada Cikgu Rimi atas kesudian uh, untuk bersama dengan uh, para uh, penonton dan juga uh, menyertai uh, sesi GEG Apex Connect ni untuk berkongsi pengalaman Cikgu Rimi lah berkaitan dengan tajuk yang diberikan Okey dan uh, uh, tanpa melengahkan masa lagi saya dengan ini uh, akan mempersilakanlah untuk uh, Cikgu Rimi meneruskan sesi dan kiranya Cikgu Rimi ingin berkongsi skrin bolehlah share skrin untuk saya paparkan di uh, di paparan penonton dipersilakan uh, Cikgu Rimi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu MK di atas uh, intro tadilah kan. Okey Cikgu-cikgu semua, terima kasih juga kerana uh, setia bersama kami uh, walaupun dijadualkan kita bersiaran pada pukul 11 tapi sekarang dah 11 tengah baru kita bersiaran kan? Okey, terima kasih cikgu uh, atas uh, kesudian cikgu untuk bersama-sama dengan saya pada hari ini. Okey, seperti yang uh, diberitahu oleh cikgu MK tadi, saya cikgu uh, Rimi Mas Adila binti Muhari dari SMK Dengkil, PPD Sepang, uh, Malaysia. Okey. Okey cikgu, hari ini um, kita akan buat satu soalan kuis yang simple tapi di mana dalam soalan itu uh, terdapat banyak elemen. Contohnya cikgu, soalan itu kita typekan uh, sendiri. Kemudian kita ada soalan yang kita import dari daripada soalan kuis yang lain and then kita ada soalan yang kita letakkan gambar, jawapan yang ada gambar. Okey, lepas tu um, saya akan tunjuk kepada cikgu dahulu uh, macam mana uh, uh, preview, preview soalan yang akan uh, murid kita dapat daripada uh, cikgu. Okey, kemudian baru kita, saya akan tunjukkan cikgu step by step lah untuk buat soalan seperti yang saya tunjukkan nanti. Okey cikgu, uh, saya harap cikgu dah bersedia. Uh, kita boleh bermula sekarang lah ya. Okey cikgu, macam ni saya akan sharekan skrin saya terlebih dahulu. Okey, kalau cikgu nampak ya. Okey, ini adalah contoh soalan lah. Okey, dekat sini saya ada yang pertama letakkan email. Okey, um, kemudian ini adalah soalan pertama saya, soalan nombor satu. Soalan ini adalah soalan yang kita type sendiri. Okey, so tumpuan kita pada hari ini adalah tumpuan. Uh, tertumpu kepada soalan objektif yang pelbagai pilihan multiple choice question Okay, so soalan pertama adalah soalan yang kita uh, type sendiri Okay, kemudian kita ada soalan kedua cikgu di mana sebelum ini saya pernah pun membuat um, satu quiz Okay, dalam Google Form Jadi kita boleh reuse aja. Uh, quiz tersebut. Okey dengan menggunakan fungsi import. So sekejap lagi saya akan ajar cikgu bagaimana untuk mengimport uh, soalan daripada uh, quiz yang sebelum ini pernah kita buat. Okey itu soalan kedua. Soalan ketiga. Okey soalan ketiga ni kita dah bermula dengan uh, meletakkan gambar pada soalan. Okey tapi jawapannya uh, tiada gambar. 
Okey, kemudian soalan keempat, kita buat pula soalan tapi jawapannya pula yang bergambar. Okey. Hmm. Dan soalan seterusnya. Okey, kita gunakan kedua-dua gambar di dalam soalan dan jawapan. Okey, ni macam uh, yang ini. Um, Senang bagi cikgu-cikgu um, macam matematik ataupun cikgu-cikgu sains kan untuk menggunakan gambar dalam soalan. Okay. Okay, yang ini pula cikgu. Kalau cikgu tengok dalam gambar rajah ini saya tidak meletakkan nombor soalan. Maksudnya dekat depan ni tak ada. Sebelum rujuk ni tak ada nombor. Tapi saya tulis rujuk gambar berikut untuk menjawab soalan 6 dan 7. Maksudnya cikgu dalam satu gambar ini kita boleh meletakkan lebih daripada satu soalan. Okay. Okay, so saya ada letakkan soalan 6 dan 7. Kemudian yang akhir sekali kita buat soalan berbentuk video di mana murid kena melihat video terlebih dahulu dan menjawab soalan berdasarkan video ini. Okey, kemudian uh, last kali murid boleh submit lah. Okey, uh, so um, dalam ni ada pelbagai elemen multiple choice yang kita boleh buat untuk untuk murid-murid kita di dalam uh, mel uh, menghasilkan sesebuah quiz assignment. Okay. So cikgu, um, bila kita nak buat quiz assignment ni kan cikgu, kita perlu terlebih dahulu, kita perlu terlebih dahulu buat kita punya kelas lah di dalam Google Classroom. Okay. Okay, macam saya, saya dah buat pun satu kelas. Kelas quiz Google Form. Okay. Soalan objektif. Okey. Uh, dalam um, satu kelas ini, kita boleh invite student kita lah masuk ke dalam kelas kita. Okey, di manakah tempat kita nak meletakkan quiz assignment? Tempatnya adalah di dalam classwork. Kalau cikgu tengok sebelah streamnya ada classwork. So, kita klik pada classwork. Okey. Bila kita nak buat quiz assignment cikgu, di create. Okey, kita klik pada create. Dia telah pun ada quiz assignment. Okay. Kenapa dia letakkan quiz assignment kat sini? Sebab bila kita klik pada quiz assignment, akan ada satu paparan seperti ini di mana di bawah ini terdapatnya blank quiz. Okay. Blank quiz ni maksudnya apa? Maksudnya dia adalah satu Google Form. Kan dia dah tulis kat sini Google Form kan? Okey, kita letakkanlah satu uh, title. Okey, saya hari ini nak uh, membuat soalan mengenai um, mata pelajaran RBT. Jadi saya letak je lah tajuknya adalah um, Ulang Kaji RBT Tingkatan Dua. Okay. Letak title instruction. Kita berilah kita punya uh, student arahan jawab semua soalan yang diberikan. Okay. Kalau dalam um, quiz assignment kita dah tak perlu add. Kalau cikgu tengok dekat ad ni ada macam-macam kan Google Drive, link, file, YouTube ni semua ataupun dekat create. Create ni pun ada macam-macam doc, slide, sheets, drawing dengan form. Okey so kita tak payah klik pada form ni sebab di sini telah pun ada satu blank quiz. So kita terus saja klik pada blank quiz. Dia akan membuka satu Google form yang kosong. Okey. Okay, so bila kita ada um, blank quiz macam ni, bila kita membuat apa-apa pun kerja di dalam sama ada form, di dalam docs, di dalam sheets ataupun di dalam slide, kita mesti memberi nama kepada kita punya dokumen. Okay, so kita berilah nama dokumen kita apa. Okay, so kita pergi ke sebelah kiri atas sekali. Kita tulislah tadi apa uh, kita punya nama bagi Google Form kita. Ul, um, contohnya, ulang kaji RBT. Okay. Saya bagi nama ulang kaji RBT. Okay, pada blank quiz di sini pula, kita berilah um, tajuk juga. Okay, so, uh, quiz. Ulang kaji RBT. 
Tingkatan 2. Okey, tak kisah cikgu namanya pendek ke panjang ke uh, terpulang kepada cikgu. Okey, um, form description ni adalah arahan kepada murid juga. So, kita letak je lah arahan yang simple. Jawab semua soalan berikut. Okey, okey cikgu. Bila kita dah letakkan tajuk bagi dokumen kita, kemudian kita dah letakkan tajuk bagi kita punya Google Form and then kita ada arahan kepada murid, kita dah boleh mula untuk menulis um, soalan yang pertama. Okey, so hari ini um, sebabkan tajuk saya adalah RBT, saya mengambil uh, semua uh, soalan saya pada hari ini dalam Um, buku teks RBT ya eh, cikgu. Cikgu tengok sini saya ada buku teks RBT kan. So saya ambil soalan daripada sini lah. Uh, okay. Jadi segala gambar-gambar yang saya dapat uh, nanti saya akan gunakan tu saya akan ambil daripada uh, buku teks RBT. Okay. <coughs> Maaf cikgu. Okay, so kita pergi kepada soalan pertama. Cikgu jangan lupa letakkan uh, letakkan dahulu sebelum soalan pertama itu kita collect dulu nama murid. Okay, kalau Google Form ni kan dia tak ada nama kan. Uh, so nanti kita tak tahu siapa yang menjawab uh, soalan kita tu. Kita letak dulu nama. Okay, nama murid. Okay, ni biarkanlah dia key in sendiri. Okay, uh, walaupun kita hari ni kita menggunakan multiple choice tapi nama murid ni nak senang kita biarkanlah dia masukkan sendiri nama dia. Okay, so dekat sini akan jadi short answer lah cikgu and then kita letak sini required. Maksudnya dia wajib untuk menjawab soalan tersebut. Okay, kalau cikgu lihat di sini ada answer key. Answer key ni adalah untuk nanti bila ada uh, multiple question tu kita nak letak jawapan yang betul. Okay so nama ni kita tak perlulah letak uh, answer key kan. Okay so kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay ni belum kira lagi kita punya nombor soalan ni eh, cikgu sebab ni kita nak collect nama murid aja. Okay kita pergi ke soalan yang pertama kita. Kalau cikgu tengok sebelah kanan ni adanya uh, button add question. Okay uh, add question di sini ada butang tambah macam ni kita tekan butang tambah tersebut dia akan pergi ke question. So di sinilah kita letakkan soalan nombor satu. Okey baru kita type soalan nombor satu. Okey. Hmm. Tajuk peta, uh, tajuk pula. Soalan pertama saya nak tulis nak tanya murid. Masalah terdiri daripada ha okey dalam um, Buku teks RBT ni ada dua masalah okey like satunya adalah masalah inventif dan lagi satu adalah masalah bukan inventif. Okey so uh, kita tanya dia masalah terdiri daripada apa? Okey so jawapan pertama kita letak situ A. Okey masalah inventif dan masalah bukan inventif. Okey. Kemudian kita letak lagi satu pilihan jawapan. B. Masalah inventif dan masalah separa inventif. Okey. Kita letaklah lagi satu C. Saya tulis tiada jawapan. Okey. Alright. So, bila kita buat multiple choice uh, question, kita mesti ada answer key kan untuk quiz uh, assignment ni. Jadi, kita klik pada answer key ni. Yang mana satu adalah jawapan yang betul kan? Okay. Jawapan yang betul adalah jawapan A cikgu. So, kita klik pada A. Bila kita klik pada A, dia akan ada tanda right di situ. Maksudnya jawapannya adalah betul. Okay. So, kita bagi dia point. Point ni maksudnya markah bagi soalan tersebut. Okay. Okay. Kalau kita terklik C atau terklik B, tak apa cikgu. Kita antik aja dia. Okay. Ah, macam tu. So, kita boleh betulkan jawapan tersebut. Okay. Siap dah dengan point dan jawapan yang betul, kita klik pada done. Jangan lupa kalau kita nak wajibkan murid untuk menjawab setiap soalan kita, kita mesti 
on kan required ini. Okay, bila dah jadi warna purple ni maksudnya murid wajib untuk menjawab. Okay, kemudian yang kedua cikgu kan tadi saya dah cakap dengan cikgu um, kita akan menggunakan fungsi import uh, question kan. Okay, kalau kita tengok di bawah add question ni ada import question. Kita tekan kepada import question. Okay, bila import question ni cikgu, dia akan senaraikan semua form yang berada dalam kita punya drive. So, terpulang pada kita nak memilih form yang mana. Okay, kalau macam ni, saya ada satu tajuk namanya menu, melukis sistem fungsi. Okay, dalam melukis sistem fungsi ni cikgu, ada dua soalan sahaja. Okay, satu soalan short answer, lagi satu soalan multiple choice. Okay, so saya nak menggunakan soalan multiple choice kan. Jadi, saya akan tekan kepada soalan ini, soalan nombor dua. Okay, nah, so uh, ini adalah import question di mana kita ambil soalan daripada uh, Kuis yang pernah kita buat dahulu, okay? So, bila kita dah tick, kita boleh import question tersebut. Kita klik pada import question. Okay, so cikgu, secara otomatik dia akan pergi ke question seterusnya, question nombor dua, okay? Uh, yang manakah di antara berikut adalah pasangan yang betul. Okay, so kita tengok kat sini. Um, dia dah copy soalan dan jawapan sekali. Kita tengok pada answer key-nya, cikgu. Okey, sebab kenapa di sini answer key-nya tidak diberikan sebab dalam form yang tadi saya tak meletakkan um, dia punya answer key. Okey, so tak ada masalah sebab kita boleh meletakkan answer key kita sendiri dalam soalan ini. Okey. So, yang manakah di antara bika adalah pasangan yang betul? Jawapannya muka meja dan buku. Kita klik pada muka meja dan buku. Jangan lupa untuk bagi markah. Okey, kalau yang soalan satu saya beri dua markah. Soalan ni pun saya nak beri dua markah. Okey, tapi tak kisah pun cikgu kalau markah ni berbeza mengikut nombor soalan. Tak ada masalah. Cikgu tengok dekat atas. Sebelah atas ni ada total points, okay. So, dia akan uh, mengira, okay, point-point yang kita letakkan dalam uh, setiap soalan tersebut, okay. Uh, dia akan automatic kira, okay. Uh, so, cikgu tak boleh, uh, tak payah risaulah mengenai uh, berapa jumlah keseluruhan markah uh, bagi uh, quiz cikgu tu. Cikgu boleh sentiasa adjust lah total uh, apa point-pointnya supaya total point ni tu uh, apa mengikut kehendak cikgu. Okay. So, lepas kita dah bagi point, kita dah beri jawapan yang betul, kita klik dan. Okay, kalau kita nakkan uh, murid uh, menjawab soalan ini, required eh, jangan lupa kita onkan required tersebut. Okay, kita selesai dengan satu soalan dah di type sendiri. Satu soalan menggunakan import um, question. Okay. Dan kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya ni cikgu, saya nak meletakkan gambar ke dalam soalan. Okay. Macam mana nak meletakkan gambar? Kita pergi ke button add question. Okay. Di sini ada add question kan cikgu? Okay. So kita letaklah. Uh, kita nak letak gambar, betul tak? Okey, bila kita klik pada question untuk soalan nombor tiga ni, dia akan ada gambar di hujungnya. Okey, uh, di sebelah multiple choice. Antara multiple choice dengan question ni, dia akan muncul ikon gambar. So, kita klik pada ikon gambar tersebut. Okey, dia akan keluar insert image. Okey, insert image ni cikgu, cikgu boleh upload daripada cikgu punya laptop. Ataupun cikgu boleh ambil gambar melalui kamera atau by URL kalau cikgu jumpa mana-mana gambar yang menarik dalam uh, cikgu punya browser. Okey, foto ni adalah foto daripada yang cikgu simpan uh, daripada kita punya phone lah kan. Dia akan masuk foto dalam kita punya Google Drive. So, kita boleh ambil juga daripada file-file dari Google Drive dan kita boleh Google Image Search juga. Cari aja gambar dalam uh, Google. Okey, so hari ni kita nak gunakan fungsi upload. Okey, sebab saya kan tadi saya cakap, saya uh, mengambil gambar daripada buku teks. Jadi saya menggunakan snipping tool, saya um, dah cut and, uh, and save lah gambar-gambar tersebut. Okay, so saya telah menyimpannya di dalam uh, folder. So saya just klik pada browser. Okay, bila klik pada browser, 
Saya kena carilah di mana saya meletakkan folder tersebut. Okay. So, saya cari folder tersebut. Okay. Alright. Di sinilah saya meletakkan gambar-gambar yang saya ambil daripada buku teks. Okay. Yang saya cut menggunakan snipping tool. Okay, cikgu. Alright. So, untuk um, soalan nombor tiga ni. Saya nak meletakkan soalan mengenai kaedah tradisional dan kaedah eh, kaedah konvensional dan kaedah moden. Okay. So, ini adalah gambarnya. Dan soalannya ialah, jangan lupa letak nombor tiga, gambar berikut menunjukkan proses pembuatan kaedah apa. Okey. Ha, so, dia nak tanya kaedah apa. Okey. So, soalan ni kita beri gambar pada soalan dan kita beri jawapan secara um, bertulis. Okey. Secara ayat lah. Modern. Lagi satu. Converse. Konvensional. Okey. Okey. So, ini adalah kaedah modern ataupun kaedah konvensional. Jangan lupa kita pergi kepada answer key, kita beri kepada uh, jawapannya. Jawapannya adalah modern ataupun conventional. Okey, dia adalah conventional. Okey, poinnya adalah kita bagilah dua markah. Okey, so setiap soalan jangan lupa bagi markah dan jawapan yang betul. Kita klik kepada done. Okey cikgu. So kita ada soalan yang bergambar. Selepas ni kita nak buat pula soalan yang soalannya ayat tapi jawapannya pula bergambar. So kita pergi kepada add question. Okey ni add question kan? Ini adalah soalan nombor empat. Okey soalan nombor empat yang manakah Adalah lakaran sebiji gasing. Okay, yang manakah adalah lakaran sebiji gasing? Okay, so soalannya kita tak nak letak gambar. Tapi jawapan yang kita nak letak gambar. Okay, bila kita tengok kepada option 1 ni cikgu, sebelah hujung kita tak nampak apa-apa. Tapi bila kita point pada option 1, dia akan ada ikon gambar juga. Add image, okay? So, kita pergi kepada option 1. Option 1 ni kita letak dulu A. Okay, A. Then kita klik pada add image. Okey macam tadi saya dah ada penggambar yang saya dah ambil daripada buku teks. Saya terus uploadkan sahaja di sini. Okey so jawapannya aa, dia tanya gasing kan. So satu saya bagi gambar gasing. A saya bagi gambar gasing. Okey yang lagi satu. Saya akan beri gambar, okey yang ni A, kemudian kita letakkan B, kita beri lagi satu gambar. Okey, kita letak gambar apa ya? Kita letak gambar UFO, okey? So, kita open. Dia akan terus masuk ke dalam soalan kita. Okey, so kita dah pun ada soalan yang jawapannya bergambar. Kenapa cikgu kita mesti letakkan di jawapannya A dan B ini? Sebab kalau kita tak letak A dan B, dia akan keluar option. Kan? Uh, option 1, option 2. Okey, so um, jawapan option 1, jaw option 2 tu tak sesuai. Lebih sesuai kita letakkan A atau B. Okey. So, tadi kita dah ada soalan yang bergambar and then kita ada jawapan yang bergambar. Soalan nombor lima ni, okay, uh, kita akan letakkan soalan dan jawapan bergambar. Tapi sebelum tu cikgu, jangan lupa kita punya answer key untuk soalan nombor empat. Okay, uh, poin dia saya letakkan dua juga. Jawapan yang betul. Mana satu sebiji gasing? Okey, jawapannya A. So, kita tandakan A. Dan kita pergi kepada dan. 
Okay. Macam tadi juga, murid-murid wajib menjawab soalan ni. Kita pergi kepada required. Alright. Kita pergi ke soalan nombor lima. Okay. So, kita add question. Soalan nombor lima ni dua-dua soalan dan jawapan adalah bergambar. Okey, soalan nombor lima. Kita letak dulu gambar dia. Kita pergi kepada question, dia akan jumpa, uh, dia akan uh, ada gambar icon add image. So, kita klik pada icon add image, kita letakkan satu gambar. Okey, saya nak letakkan gambar motor ni cikgu. Okey, saya akan create satu soalan untuk motor ni. Alright, kita tunggu kejap. Okey, soalan lima. Soalan lima ni cikgu, dalam RBT lah kan, uh, tingkatan uh, tingkatan dua ni, mereka dah belajarlah mengenai motor ni. Apakah alat yang menghubungkan Nama dia takal pemacu motor elektrik dengan takal dipacu. Ha, kan soalan tricky sangat ni cikgu tapi dalam buku teks form Tu ada tau cikgu. Ha, Mak Rempit pun belum tentu tahu jawapan soalan ni tau. Okey, ha, dia pun tak tahu ada takal pemacu dengan takal dipacu. Okey, ha. okay, kalau cikgu Tara apa jawapannya ya? Okey, kita tengok. So, um, kita berikan jawapan. Jawapannya yang A, kita letak gambar juga. Ha. Kita letak satu gambar untuk A. Kita letak rantai chain. Ha, okay. Cuba tengok rantai chain. Okay. Kemudian yang B kita letak gambar. Tengok gambar apa yang saya ada. Kita letak gambar tali sawat. Ah, Okey, tali sawat. Okey, so kita ada soalan macam ni. Apakah alat yang menghubungkan takal pemacu uh, motor elektrik dengan takal dipacu? Rantai ataupun tali sawat, chain ataupun belting. Okey, ha, ni saya bagi cikgu, saya tunjukkan lah kat cikgu buku teks. Ah, form 2 ni. Tengok cikgu. Ha, ini adalah gambar yang saya ambil. Ah, kan? Gambar yang saya ambil ni. Okay. So, ini adalah jawapan dia lah. Tali sawat. Okay. Belting sebenarnya ya cikgu. Ah, so, gambar-gambar daripada saya punya soalan tu ambil daripada um, buku teks form 2. Okay. So, kita pergi kat sini. Kita pergi kepada answer key. Answer key, jawapannya tali sawat. Macam susah sangat kan soalan ni? Okeylah, murid pun pening um, nak fikir jawapan tu. Okey, kita bagilah dia empat markah. Okey, bagi extra sikit. Okey, so selepas tu kita klik pada done. Ah, dan, dan kita mesti letak dia required. Soalan ni pun wajib dijawab oleh semua murid. Alright, so sekarang ni kita dah ada pun lima soalan kan cikgu? Kita dah ada, um, kita recap balik sikit. Soalan pertama yang kita type sendiri. Soalan kedua yang kita ambil daripada kuis yang pernah kita buat. Soalan ketiga, kita ada soalan bergambar tapi jawapannya adalah perkataan. Soalan keempat, kita ada soalan berbentuk ayat tapi jawapan bergambar. Soalan kelima, kita ada combination. Soalan ada gambar dan jawapan pun bergambar. Okey, so sekarang ni cikgu, kita nak letak gambar juga pada soalan tapi... Kalau kita tengok macam soalan sebelum ni semua satu gambar untuk satu soalan. Tapi kali ni kita nak buat satu gambar boleh banyak 
soalan. Apa yang perlu kita buat? Kita tak perlu tekan pada add question. Okay, di bawah huruf T ni cikgu, kita ada add image. Okey, kenapa kita guna add image ni? Supaya banyak soalan boleh kita gunakan untuk menjawab uh, mengenai gambar tersebut. Okey, so kita tekan add image. Dia suruh kita masukkan image dulu. Okey, kalau macam tu saya nak browse, saya nak meletakkan satu image. Okey, inilah image yang ini. Okey, bila kita dah masukkan image di sini, ini adalah cadangan penambahbaikan. Okey, cadangan penambahbaikan. Ada untuk bahan, ada untuk fungsi, ada untuk kemasan dan ada rupa bentuk. Okey, untuk yang ini dia, dia tanya kita image title. Okey, so kita tak perlu letak nombor soalan. Okey, kita um, berikan arahan. Okey, jawab. Um, Rujuk gambar, rujuk gambar di bawah untuk menjawab soalan enam dan tujuh. Okay, let's say kita ada dua soalan untuk murid jawab bagi satu gambar ni. Okay, so kita bagilah arahan di situ. So, understood that murid-murid uh, perlu menjawab soalan enam dan tujuh berdasarkan kita punya gambar rajah cadangan penambah baikan. Okey, selepas kita dah buat macam ni cikgu, barulah kita nak masukkan soalan. Okey, walau bagaimanapun, image ni cikgu, kita ada tiga titik di sini kan? Ha, kita boleh susun dia. Sama ada kita nak letak center. Okey, boleh. Kita nak letak dia ke kanan pun boleh. Kita nak letak dia ke kiri pun boleh. Okey. Ha, tapi saya rasa lebih sesuai kita letak center. Okay, ha, so cantik sikit lah kan. Okay, so selepas ni kita add lah satu question dulu soalan nombor enam. Okay, berdasarkan dari, daripada gambar yang kita berikan. Okay, so jangan lupa letak nombor soalan enam. Okay, penggunaan karbon. Karbon dalam bahan adalah lebih tahan daripada logam. Okay, ha, kalau kita tengok ni cikgu mana dapat ni, mana dapat soalan ni, soalan ni adalah daripada gambar ni. Okay, kalau kita tengok di sini ada bahan. So, dia tanya karbon tu lagi baik ke? Lagi tahan ke? Kalau kita gunakan daripada logam, nah jawapannya ialah ya. Okay, contohlah kita bagi ya ataupun tidak. Okay, soalan yang simple je bagi kat murid kali ni. Okay, answernya ialah ya. Okay, nah betul karbon tu adalah lebih tahan daripada logam. Okey, poin dia kita bagilah dua markah. Okey, kita klik pada dan. Okey, kemudian kita letakkan required wajib jawab. Okey, so kita ada lagi satu soalan berdasarkan gambar. Okey, soalan tujuh. Kita klik lagi add question. Kita klik add question. Kita beri soalan nombor tujuh. Okey, soalan nombor tujuh ni. Ah, kita cakap, uh, kita tanya mengenai karat pula. Karat boleh dielakkan dengan menggunakan karat boleh dielakkan dengan menggunakan Okey, menggunakan apa? Okey, menggunakan air ke? Okey, kita letak A. Kita letak Air ataupun C kita letak kain ataupun C kita letak cat. Ha, yang mana satu kan? Okey kita letak di answer key. Okey karat ni cikgu kita boleh elakkan dengan menggunakan cat. Okey. Okey poinnya 
adalah 2 point. Okay, selepas kita dah bagi point dan kita bagi uh, jawapan yang betul, kita klik done. Okay, kemudian kita jangan lupa untuk meletakkan required. Okay, okay so kita dah settle pun dengan soalan gambar ni, soalan 6 dan 7 dengan soalan dengan soalan 7. Lepas tu cikgu hmm. Okay cikgu Kita ada soalan last sekali Okay Soalan last ni sekali cikgu Tadi kita dah gunakan add image kan Okay so sekarang ni Kita menggunakan add video pula Okay di mana kita minta dulu Murid untuk melihat video uh, Yang kita uh, paparkan untuk murid Supaya mereka dapat menjawab soalan yang kita berikan Okay so kita klik pada add video Kita add video uh, And then kita letakkanlah apa-apa Apa uh, Video mana yang kita nak masukkan Contohnya Sumber tenaga elektrik. Okay, so kita searchkan okay, sumber tenaga elektrik. Ya ampun. Sorry ya cikgu, kejap ya. Sebentar ya, kita bila luar daripada Barat itu sahaja Aduh, anak boleh pula beli KFC Duduk suruh makan <laughs> Okay, cikgu kita Kita start balik Eh, mana tadi? Okay, so kita pergi kepada Sumber tenaga elektrik ni um, Okay, saya nak letak ni lah Mengenai solar sebenarnya Okay, selamat Tenaga solar, okay? So, bila kita memilih video kan cikgu, kita janganlah pilih yang terlalu lama, okay? Ataupun uh, yang terlalu pendek. Jadi, kalau terlalu pendek, uh, murid pun macam baru nak tengok, tiba-tiba dah habis kan video tu. Okay, yang terlalu lama pula kadang-kadang murid ni boring, okay? Uh, so, kita pilihlah yang sederhana durasi dia, okay? Yang... Um, boleh buatkan murid tu faham tentang apa yang kita nak sampaikan sebenarnya. Okay, so ini adalah soalan ni macam soalan yang tadi. Kita dia suruh berikan title pada video ataupun uh, kita tulislah message untuk video tersebut kan. Contohnya ni kan, um, kita beri arahan. Tonton, tonton um, video ini dan jawab soalan soalan nombor berapa ni? Soalan lapan. Okay. Alright. Tonton video dan jawab soalan lapan. Okay. Bila kita nak masukkan uh, soalan pun kita tekan pada add question. Macam tadi juga. Untuk video ni kita boleh alignkan dia. So kita letaklah dia kat center comel sikit kan. Okay kita pergi kepada add question. Kita beri soalan. Soalan 8. Okay soalan 8 ni adalah soalan terakhir. Okay. Berdasarkan video uh, di atas Tenaga solar adalah sumber tenaga elektrik. Okay, ha, betul ke salah? Okay, so dia tanya. Betul. Betul. Salah. Okay. Ha, simple je soalannya. Okay. So kita pergi kepada answer key. Okay. Answer key-nya adalah betul. So point-nya adalah kita bagi dia empat lah. Ha, okay. Ha, so kita done. 
kita letak required. Okey, cikgu, cikgu cuba tengok sini. Total pointnya ada 20. Okey, ah uh, di atas ni dia dah kirakan kita siap-siap total point 20. So sekarang ni siaplah kita punya soalan. Okey, di mana kita dah pun meletakkan pelbagai elemen dalam soalan kita. Kita recap balik. Okey. Apa yang perlu kita buat pada mula-mula tadi kan? Okey, bila kita membuka aja blank quiz itu, kita mesti memberi um, tajuk kepada dokumen kita. Okey, supaya bila save dalam drive tu kan cikgu, dah ada dah nama kita punya dokumen. Tak adalah dia jadi untitled one, untitled two tu, okey? Okey, so kita beri pada tajuknya adalah ulang kaji RBT. Kemudian kita beri uh, tajuk pada Google Form kita, kuis ulang kaji RBT tingkatan 2. Dan kita beri sedikit arahan, jawab semua soalan berikut. Okey, yang pertama ni kita collect nama murid lah. Okey, sebab uh, bila orang yang menjawab kita punya um, Google Form ni, okey, uh, kita boleh setkan dia automatik untuk kita ambil... Um, collect dia punya email tapi nama tu kita tak boleh buat automatik. So kita minta murid untuk key in dia punya nama. Okay. Kalau cikgu rajin cikgu boleh buat drop down menu juga. Okay. Tak ada masalah pun. Okay. Kemudian soalan nombor satu. Soalan ini adalah soalan yang kita type sendiri. Okay. Ha, kita type sendiri soalan tersebut menggunakan add question. Yang kedua adalah soalan yang kita ambil daripada uh, quiz yang pernah kita buat Uh, sebelum ni, ok, dengan menggunakan uh, ini, import question, ok, menggunakan fungsi import question. Fungsi import question ni bukannya sekali sahaja yang boleh kita gunakan tapi katakanlah kita nak ambil soalan daripada dua, tiga quiz yang pernah kita buat. Boleh aja cikgu, kita ulang aja step uh, import question tu banyak kali, seberapa banyak uh, quiz uh, yang lepas yang pernah cikgu buat, cikgu nak masukkan dalam soalan ni cikgu boleh ulang step tersebut. Okay. So soalan nombor tiga kita ada soalan yang mengandungi gambar. Okay. Jawapannya adalah perkataan. Soalan nombor empat kita ada soalan berbentuk uh, perkataan lah berbentuk ayat. Kemudian kita ada jawapan berbentuk gambar. Yang seterusnya, nombor lima, kita gabungkan gambar dalam jawapan dan dalam soalan sekali, okey. Ha, ni bergunalah untuk cikgu-cikgu yang kata untuk uh, maths ke, untuk sains ke kan, untuk cikgu pendidikan Islam ke, okey, yang rasa uh, tulisan jawi tak cantik ke untuk masukkan dalam Google Form kan, kita boleh menggunakan gambar, okey. Kemudian yang seterusnya, kita ada gambar yang kita boleh gunakan untuk menjawab lebih daripada satu soalan. So, kita menggunakan insert image. Okay, insert image yang berada di bawah T ni. Okay, dia panggil add image macam ni. Okay, so kita uh, boleh meletakkan lebih daripada satu soalan dalam uh, Google Form untuk menjawab satu gambar. Okay. So kita ada soalan 6 dan 7 untuk gambar tersebut dan akhir sekali kita meletakkan video Okay, untuk murid menjawab soalan. Okay, ingat cikgu video ni pun jangan terlalu uh, pendek dan jangan terlalu panjang. Okay, untuk mengelakkan daripada yang terlalu pendek tu murid kurang faham, yang terlalu panjang tu nanti murid pun boring. Okay. Okay, so semua kita semak, kita dah ada jawapan yang betul, kita dah ada markah, semua kita dah letak required, okay? Um, dah sekali kita nak buat apa? Okay, sekarang ni apa yang penting kalau kita nak... Um, Nak collect data, selalunya kan bila kita buat Google Form, kita pergi ke responses. Okey, kita boleh juga uh, dapatkan uh, segala respon di dalam kita punya spreadsheet. So, kita ke responses, kita pergi ke create spreadsheet. Okey, so dia akan createkan satu um, satu spreadsheet yang ada kurungan responses. Okey, uh, so kita biarkanlah macam tu. So, kita terus create sahaja. Jadi, apa-apa uh, jawapan yang murid kita key in, dia akan masuklah dalam kita punya uh, spreadsheet ini. Okey, alright. Selepas itu, jangan lupa kita tengok pada setting. 
Okay, setting ni adalah amat penting cikgu. Okay, kalau kita um, macam yang saya cakap tadi, uh, dalam Google Form ni kita boleh collect email address. Okay, uh, kita nak collect email address um, orang yang uh, respon kepada kita punya uh, Google Form boleh. Tapi dia tak ada collect dia punya nama kan. Uh, that's why tadi dalam kita punya Google Form kita minta murid untuk meletakkan nama. Okay, so untuk yang ni tak perlulah kita collect email address. Okay, so yang ini restrict to user in Ministry of Education Malaysia. Sebabnya tadi bila saya um, buat Uh, Google Form ni menggunakan ID MOE. Okay, let's say cikgu. Cikgu nak uh, minta murid untuk menjawab. Okay, kadang-kadang kalau dia gunakan phone ke apa kan, uh, dia macam uh, ter-switch account kan. So, kita antik aja bahagian restrict uh, restrict to users uh, in MOE ni. Okay, so uh, murid pun senang lah dia boleh menjawab soalan tersebut. Okay. Okay, and then presentation ni tak ada apa-apa yang perlu kita ubah and then kita pergi kepada quizzes. Sebelah hujung, sebelah kanan sekali, sebelah presentation ada quizzes. Okay, make sure yang kita punya uh, button make this a quiz ni warna uh, purple ni cikgu. Kita on kan. Okay, sebab apa? Sebab bila kita buat Uh, make this a quiz, barulah kita ada answer key. Okay, dan dia akan collect kita punya point tersebut. Okay, kalau kita tengok Google Form kita, answer key tu tak ada. Okay, make sure cikgu pergi kepada quizzes, cikgu on kan make this a quiz. Okay. Hmm. And then, bawah ni, okay lah, kita bagi grade immediately after each submission. Okay, and then murid boleh tengok miss question, okay, correct answer dengan point value. Okay, correct answer ni cikgu kenapa uh, perlu kita tick sebabnya kadang-kadang um, kita nak murid itu belajar sendiri kan. Okay, so bila dia uh, menjawab sesuatu soalan kita tu salah cikgu, dia akan dapat jawapan yang betul terus. Uh, jadi kan dia boleh belajar sendiri, tak perlu bertanya kepada cikgu apakah jawapan yang betul. Okay, and then dia tahu point value dia, setiap soalan tu berapa point yang dia dapat. Kemudian dia akan dapat dia punya score lah untuk keseluruhan kuis yang dia telah pun uh, murid buat. Okay. okay, so tadi kita ada buat perubahan dalam beberapa setting kan. Jangan lupa cikgu kita klikkan save. Okay, di bawah ni ada save, so kita save kan. Alright, so... Kita pergi kepada preview. Okey, inilah borang eh kuis yang akan murid kita dapat. Kuis ulang kaji RBT tingkatan 2. Okey, ada orang yang tanya kan cikgu, kenapa ada bintang warna merah ni? Okey, di hujung soalan ada bintang warna merah. Bintang warna merah ni cikgu maksudnya murid wajib menjawab. Okay, kalau kita tengok pun dekat sini cikgu setiap soalan ada poinnya. Okay, di hujungnya ada poin. Maksudnya murid akan dapat tahu markah mereka. Okay, so kita check betul tak soalan kita. Semua berada pada keadaan yang elok. Okay, tersusun dalam kita punya Google Form. Okay. Okay, so dah tersusun semua. Okay, macam mana kita nak beri tugasan ini kepada murid, kuis ni kepada murid? Uh, cikgu jangan risau ya, yang kuis ni biarkan sahaja ataupun cikgu boleh tutup aja kuis ni kan? Okay, kita pergi balik kepada kita punya kelas. Okay, kelas tadi cikgu ingat tak? Kita dah letak sini title ulang kaji RBT tingkatan 2, jawab soalan diberikan and then kita klik blank quiz, kita buat soalan yang ada 8 soalan tadi kan? Okey, jangan risau cikgu blank quiz ini adalah soalan yang kita dah buat tadi. Okey, so cikgu mesti ingat lepas kita dah buat soalan, di bawah sekali kita ada grade importing. Okay, grade importing. Okay, make sure yang dia adalah berada di sebelah kanan. Maksudnya kita on kan dia. 
Okey, kenapa kita perlu onkan dia? Great importing ni cikgu hanya ada pada akaun akaun G Suite sahaja dan akaun MOE. Okey. Uh, so, kenapa adanya akaun uh, dalam akaun MOE supaya tadi kan kita dah bagi marka pada kita punya quiz. So, kita tak nak uh, apa? Kita tak nak cikgu-cikgu buat marka dua tiga kali cikgu. Uh, so, kita terus saja daripada marka quiz uh, Google Form tu, kita boleh terus import sahaja masuk ke dalam kita punya grades dalam kita punya classroom. Okay? Uh, biarkan dia di sebelah kanan grade importing ni. Okay? So, kita pergi kepada point. Point kita tadi cikgu adalah 20 bukan 100. Kita betulkanlah kat sini. Okay, 20. Hmm. Okey, due date ni terpulanglah pada cikgu nak letak due date bila. Okey, contohnya saya nak due date minggu depan. Okey, topik. Okey, katakanlah sebelum ni kita tak ada topik kan, kita create lah satu topik. Letak situ topik ulang kaji. Okey, so senanglah murid nak cari kita punya latihan kan. Alright. So, kita terus assign kepada murid. Okay. So, ini adalah kita punya topik tadi cikgu. Ulang kaji. Dan ini adalah kita punya soalan. Okay. Kenapa saya ada assign satu ni cikgu? Sebab cikgu tengok dalam saya punya people. People saya ada seorang murid dalam tu. Okay, so saya dah assignkan lah pada seorang murid di situ. Okay, as a student cikgu, macam mana student melihat kita punya assignment tadi? Okay, kita pergi kepada student pula. Okay, ini adalah kita punya student lah. Okay, contohnya kan cikgu, saya... Hmm, Okay, kat sini kan kita sebagai student kita masuk dekat dalam kita punya uh, Google Classroom. Ini sebagai student. Okay, dia pun carilah muka cikgunya ni. Uh, kalau kita punya kelas cikgu, kita sendiri bina tak ada muka kita tau. Tapi kalau kita as a student, kita akan nampak muka cikgu kita. Okay, cari muka cikgu kita ni, kita tengok. Okay, quiz Google Form. Dalam ni ada assignment untuk kita. Kita pergi untuk sebagai murid, murid akan pergi kepada classwork. Okey, bila kita pergi pada classwork ni, dia akan dapatlah ulang kaji ni. Dia akan dapat ulang kaji RBT tingkatan 2. Student akan klik di situ dan dia akan view assignment. Okey, bila murid view assignment macam ni, di sebelah kiri akan ada satu kuis ulang kaji Google Form lah. Okey, kemudian di sebelah kanan ini dia akan ada mark as done. Okey, mark as done. Okey, kita biarkan dahulu murid sepatutnya pergi ke kuis ulang kaji ni dia buka. Dia buka, okey. Ah, okey, nama murid. Kita ah, okey, nama murid. Murid pun letaklah nama dia Muhammad. Eh. Muhammad. Nama murid ni Fizwan, okey. Letaklah bin apa ya? Bin Hasan lah. Okey. Alright, cikgu. So, dia dia akan mula menjawab Okay, masalah inventif, masalah terdiri daripada, okay, ni contohnya lah kan, murid menjawab soalan nombor satu. Okay, yang mana kat terlebih ke pasangan yang betul, dia rasa skru dan, skru dan buku ni muku pula jadinya. Okay, soalan nombor tiga, gambar berikut menunjukkan proses pembuatan kaedah apa, conventional, okay. Kemudian, yang manakah antara lakaran adalah lakaran sebiji gasing? Okay, of course lah. A kan, takkanlah UFO tu. Okay, nombor lima. Apakah alat yang bukan takal pemacu motor elektrik dengan takal dipacu? Okay, tali sawat, belting. Okay, ni murid pandai sikit lah. Dia dah baca buku teks. Okay, rujuk gambar di bawah. Okay, cadang penambahbaikan. Murid baca dulu bahan, fungsi, kemasan, rupa bentuk. Dan dia pergi soalan nombor enam. Penggunaan karbon dalam bahan adalah lebih tahan daripada logam. 
Dia pun tak tahu, dia jawab tidak. Okey. Then, soalan nombor tujuh, karat boleh dilihatkan dengan menggunakan cat. Okey. And then last sekali. Okey, murid akan melihat kepada video. Okey. So, murid pun tengok video kan. Dia tengok dah, katakanlah dia dah tengok sampai akhir ni kan, cikgu. Okey, so dia pun menjawablah soalan. Berdasarkan video di atas, tenaga solar adalah sumber elektrik. Betul. Okey, selepas murid habis menjawab soalan ni, dia boleh submit terus. Okey, bila dia submit, dia boleh view score dia. Okey, response submitted and assignment mark as done. Okey. Dia kata uh, assignment mark as done. Dia pun view score dia. Okay, murid dah boleh check sendiri jawapan dia betul ke tidak. Okay, so soalan nombor satu betul. Soalan nombor dua salah. Okay, jawapan dia apa? Jawapannya muka, meja dan buku. Okay, uh, sebab tu cikgu uh, correct answer tadi tu kita tandakan supaya murid dah terus boleh tahu apakah jawapan betul tanpa bertanya pada guru. Okay. Kemudian soalan nombor tiga dia betul, nombor empat betul, lima betul, enam salah. Okey, enam salah. Jawapannya ya. Yeah. Penggunaan karbon dalam bahan adalah lebih tahan daripada logam. Okey, karat boleh lak gunakan cat. Kemudian, okey, tenaga solar adalah sumber tenaga elektrik. Then, dia dah terus dah dapat. Okey, markah dia total point di sini adalah 16 per 20. Okey, so senang kan kerja cikgu. Uh, cikgu tak payah menanda, murid dah dapat terus markah dan terus uh, mendapat jawapan yang betul bagi soalan yang salah. Okey, sebagai murid, dia dah menjawab tu, dia terus pergi kepada dia punya uh, soalan tadi kan. Okey, kalau tadi dekat sini cikgu di sebelah di bahagian unsubmit ni dia, ter, dia tulis itu mark as done. Tapi untuk quiz assignment, bila murid menjawab soalan uh, dalam Google Form dan terus submit, untuk uh, bahagian mark as done tu dia akan terus aja bertukar menjadi unsubmit. Okey, so murid tak payah tekan lagi uh, mark as done. Okay, ha, senang kan macam tu kan kadang-kadang murid ni dia lupa dia tak turn in lah, dia tak mark as done maksudnya tak turn in kan. Okay, so bila kita menggunakan quiz assignment ni um, kebarangkalian untuk murid uh, apa terlupa untuk turn in tu adalah uh, memang tak berlaku lah uh, sebab dia akan uh, berlaku secara automatik bila murid submit uh, setiap Google Form mereka. Okay. Tadi cikgu dah buat soalan, lepas tu murid dah menjawab macam mana uh, import grade itu berfungsi. Okey, saya buka balik pada bahagian guru. Ha, cikgu tengok sini. Okey, uh, cikgu jangan confuse. Saya kejap buka cikgu, kejap buka murid kan. Uh, Okey, so ini kan di bahagian guru, cikgu tengok sini turn in dah ada seorang. Tadi assign seorang, sekarang turn in seorang. Okey, sebagai guru pula kita pergi view assignment. Okey, sebab ni murid saya seorang je kan. Ah, Okey, so dalam uh, bahagian assignment ni, cikgu tengok yang dah turn in seorang. Betul lah tu. Macam mana kita nak mendapatkan grade dia? Sebab di sini dia masih lagi per 20. Okey, per 20 maksudnya yang daripada quiz tu dia tak terus masuk ke dalam uh, kita punya uh, class work tu, dal eh, dalam class work pula, dalam kita punya uh, markah untuk kita punya assignment. Jadi kita nak masukkan markah terus ke dalam assignment kita. Di sebelah kanan ada import grades. Okey, cikgu nampak tak di sini ada perkataan berwarna biru import grades. So, kita klik pada import grade ni. Bila kita import grade, maksudnya semua murid yang dah hantar um, apa Google Form mereka pada kita tu akan diimport markah-markah mereka masuk ke dalam kita punya Google Classroom. So kita tekan import. Okey. Bila kita import macam tu cikgu, tengok di sini tadi kosong kan? Ah dia ada per 20. Sekarang dia dah ada markah dah 16 per 20. Tapi dia ada pula perkataan draft. Kenapa? Sebab cikgu ingat tak setiap kali kita beri assignment kepada murid, 
kita mesti return dulu assignment tersebut. Barulah murid dapat markah dan barulah grade itu appear di dalam bahagian grade. Okay? So, dekat sini kita just click pada turn in. Okay, cikgu tengok ni ada turn in. Lepas tu di atas ni ada return. Nampak tak return ni warna kelabu sebelah kiri ni kan? Kenapa dia warna kelabu? Kena sebabnya kita tak tekan turn in. Bila kita tekan turn in, return yang berwarna kelabu ini dia akan berwarna biru juga. Okey, bila kita tekan turn in, okey, dia akan uh, tick pada uh, nama murid tu kan? Kita return cikgu. Kita return kan? Cikgu tengok eh, di 16 ni ada draft. Bila kita return, return kepada murid tersebut, perkataan draft tadi pada markah akan hilang. Okey? Ha, bila hilang ni, di sini sebelah assign ni akan ada lagi satu function nama dia graded. Graded. Okey. Okey, mana kita nak tengok grade tu, kata kalau kita ada ramai murid kan, kita pergi balik kepada kita punya kelas dan kita pergi kepada grades. Okey, so bila kita tengok dalam grade, so murid tu punya grade akan berada dalam kita punya grades. Okey, ah ni sebab baru satu je murid. Kalau cikgu ada 30 murid, 40 murid, so dia akan berada di bawah ini tersenarai di sini. Okey. Ah okey cikgu. Um rasanya itu sajalah perkongsian kita pada uh, perkongsian saya pada hari ini. Kita uh, saya recap balik sikit eh cikgu. Um, saya stop sharing dulu. Okay, kejap ya. Yeah. Okay, cikgu. So, um, sekarang ni cikgu saya rasa dah habis dah perkongsian kita pada hari ini. Di mana saya telah pun mengajar cikgu macam mana untuk membuat quiz assignment yang mempunyai pelbagai elemen. Contohnya, uh, soalan yang kita type sendiri, soalan yang kita import grade. Eh, import grade pula, import question daripada quiz yang pernah kita buat. Kemudian soalan yang bergambar. Lepas tu soalan yang uh, ada jawapan bergambar uh, dan soalan yang dua-dua ada gambar. Okay? Uh, kemudian ada video lagi. So uh, kalau kita combinekan banyak elemen dalam kita punya Google Form, mesti murid pun tidak jemu untuk menjawab. Dan adanya fungsi import grade itu uh, memudahkan cikgu untuk uh, memberikan markah kepada uh, tugasan murid dan murid pun dapat uh, mengetahui uh, jawapan yang betul bagi setiap soalan mereka yang salah tersebut. Okay. Uh, okay. So uh, cikgu kalau ada apa-apa soalan daripada cikgu-cikgu uh, Okay. Uh, terima kasih kepada cikgu Demi. Kita akan pergi pada sesi uh, Q&A dan uh, kita ada soalan uh, cikgu Demi. Saya kumpulkan soalan dari uh -huh. Uh, para penonton ni, uh, ok uh, dekat sini kita ada Cikgu Bahrudin uh, tanya soalan pada Cikgu Rimi ni, kalau kita letakkan gambar guna URL, adakah gambar tu akan hilang sekiranya gambar asalnya telah di delete? Ok Cikgu, kalau kita meletakkan gambar URL itu dia akan hilang lah Cikgu sebab dia terus berdasarkan URL. Tapi sebab tu cikgu saya cakap ah uh, cikgu mes, uh, boleh download gambar tersebut uh, masuk dalam laptop. Lepas tu cikgu boleh upload ke dalam cikgu punya Google Form. Okey. Di mana-mana pun kalau kita gunakan URL memang gambar akan hilang. Kalau di tempat asalnya tiada. Okey. Okey. Masih cikgu. Kemudian uh, cikgu Mariani uh, beritahu masalah saya bila saya Uh, share Google Form kepada kawan-kawan apabila dia ubah suai soalan uh, soalan Google Form dalam akaun saya pun turut berubah apa yang saya boleh lakukan untuk elakkan masalah ini Okey cikgu sebab tu bila kita sharekan dengan orang untuk uh, Google Form ni dia memang siap uh, uh, bila kita sharekan kepada orang Uh, dia boleh edit kita punya Google Form tu. Kalau share uh, kepada student, selalunya student dapat menjawab sahaja. Tapi kalau cikgu bagi um, orang untuk mengedit, um, memang dia akan boleh ubah kita punya soalan. Okay, so dalam uh, kita punya setting tu kan, uh, 
kita share hanya untuk murid untuk menjawab apabila uh, cikgu uh, mengubah maksudnya cikgu beri uh, keizinan kepada kawan untuk ubah jadi dia akan berubah lah seperti juga dalam docs, dalam sheet, dalam uh, slide tu okey sama je okey betul <coughs> Uh, Cikgu Satana bertanya soalan bagaimana nak edit video dalam Google Form Ada tips tak uh, Cikgu Rini? Okay kalau dalam uh, dalam Google Form kita tak boleh edit video Cikgu uh, Kita boleh ambil URL dia aja. sebab itulah saya cakap pemilihan video tu amat penting Okay so kita jangan ambil video yang terlampau uh, panjang ataupun terlampau pendek supaya mengelakkan murid daripada keliru Okay kita um, kalau nak mengedit kita edit gunakan tools lain dulu baru kita masukkan ke dalam kita punya Google Form. Okey? Hmm, Sebab okay, tools okay. tu memang tak ada dalam Google Form. Uh -uh. Alright. Uh, kemudian dari cikgu Pikali ni cadangan jawapan bergambar boleh susun secara melintang kah? Oh. Jawapan oh, cadangan bergambar. Oh, selalunya Google Form ni dia ke bawah tapi dia tengok kalau gambar kita besar dia akan turun ke bawah. Kalau gambar kita tu kecil, dia kadang-kadang akan jadi dua gambar dalam satu uh, satu kita punya soalan tu lah maksudnya kanan kiri. Tapi kalau kita punya gambar tu besar, dia akan jadi satu-satu gambar lah ke bawah. Ha. Hmm, okay. Uh, kemudian uh, Cikgu Sitong ni bagaimana nak gunakan snipping tools dalam laptop? Oh, okay. Snipping oh, tools. Okay. Cikgu. Nak saya uh, share screen tak? Uh, <laughs> okay, tadi saya tunjuk je. Okay, saya share screen sekejap ya. Bagus cikgu. Sebenarnya saya nak memang nak tunjukkan tapi saya terlupa sebenarnya. Okay cikgu, let's say kan cikgu kita ada soalan yang soalan tadi lah yang saya buat tu kan. Okay, saya kata kalau saya nak masukkan um, gambar tayar motor ni, okay. Kalau kita menggunakan Windows 10 cikgu, kita ada snipping tools. So kita cari aja dekat dalam search ni kan, snipping tools. Okay, ni ha cikgu. Okay, cikgu nampak kan snipping tool ni. Bila kita klik pada snipping tool, dia akan keluar macam ni. Ah, snipping tool ni. Okay? Ah, okay, dia akan ada snipping tool is moving. So, macam mana kita nak mula cropkan gambar kita? Kita pergi kepada new. New snip. Okay. Kita klik pada new. Ha, gambar yang asal kita buku teks ni dia akan jadi kabur. Jadi kita kena hati-hati cikgu bila kita potong gambar tu. Okay. Ha, kita potong gambar yang kita kehendaki. Okay. Dia akan pergi terus kepada kita punya snipping tool. Okay. Kemudian kita pergi kepada file. Kita savekan gambar tersebut. Save as. Save as. Kita carilah kita punya dokumen tu nak masuk di mana kan. Okey katakanlah saya nak masukkan dalam sini je lah. Okey saya pun namakanlah dia moto. Okey moto. Dia akan uh, disavekan dalam format PNG ya eh, cikgu. Okey PNG. Kita savekan aja macam tu. Okey let's say. So ni kita ketepikan dulu. Let's say kita ada gambar lain. Jangan risau cikgu. Kita klik aja kat buku teks kita. Kita ada gambar lain. Kita nak um, potong kan. Kita nak nak cut kan. Okay. Kita pergi kepada gambar tersebut. Kita buka je snipping tool tadi. Memanglah ada gambar motor. Okay. Jangan terkejut tak cikgu. Ha, biar je gambar motor tu kat situ. Kita klik balik pada new. Okay. Kita klik pada new. Okay. Kita alihkan benda lah ni. Kita pergi kepada gambar ni tadi. Gambar yang kita nak. Dia akan masuk dalam kita punya snipping tool. Kita savekan dia. Okay. Kita savekan dia. Uh, apalah ni. Okay. Kita savekan. Macam tu. Okay. Uh, so kita boleh aja dengan mudah uh, menggunakan snipping tools ni untuk kita ambil apa-apa uh, gambar atau gambar rajah daripada buku teks kita. Okay. Cuma bila kita 
uh, nak cut tu lah tadi kan berhati-hati sebab bila kita gunakan snipping tool tu gambar buku teks kita tu jadi kabur kan uh, okay yang pakai spek tu kena tengok uh, tenung betul-betul nak jadi cut yang cantik okay baru kita um, uh, apa baru kita cutkan uh, gambar tersebut ke dalam kita punya snipping tool so, okay cikgu okay boleh faham kan Okay, saya stop sharing. Okay. okay. Kemudian, uh, terima kasih Cikgu Rimi. Uh, soalan dari uh, Lub, Cikgu Lubna Uthman. Boleh tak kita kunci Google Form kita supaya orang tak boleh edit? Okay, Cikgu. Sekejap ya. Okay, kalau kita pergi kepada kita punya Google Form. Okay, kita pergi kepada bahagian setting. Alright. Kita pergi kepada bahagian setting. Pergi kepada quizzes. Um, sebenarnya uh, untuk Google Form ni kita bila kita sharekan kepada orang memang selalunya orang tak boleh nak nak edit. Tapi uh, saya tak tahu macam mana cikgu um, boleh sharekan sehingga orang boleh edit. Maksudnya cikgu sharekan tu macam mana? Cikgu sharekan Uh, dia punya URL yang atas ke ataupun cikgu sharekan form tersebut. Cikgu faham tak? Kalau cikgu sharekan URL, di bahagian belakang sekali ada slash edit. Kalau ada slash edit tu maksudnya orang lain boleh edit. Tapi kalau cikgu send, cikgu share tu kan, cikgu menggunakan perkataan yang send. Okay, kemudian cikgu ambil kepada link tu link tu akan tak ada perkataan edit di hujung. Tapi kalau cikgu menggunakan URL, dia akan ada perkataan edit. Itu yang menyebabkan orang lain boleh edit. Ataupun saya nak share screen. Saya share screen lah. Saya takut cikgu tak faham. Okey, saya share screen. Macam ni cikgu. Bila Okey, cikgu tengok eh. Ni kita punya punya borang kan. Okey, kalau kita nak share pada orang walaupun kepada kawan-kawan kita, kita pergi kepada send, kita pergi kepada link ni cikgu. Link ni. Okey. Bila cikgu tengok pada link ni, hujung sekali link ni. Okey, bila kita tengok pada hujung sekali link ni cikgu, okey katakanlah kita shorten kan. Okey, link ni cikgu Belakang dia tak ada perkataan edit. Maksudnya orang tak boleh edit kita punya uh, Google Form ni. Tapi kalau cikgu sharekan menggunakan URL di atas yang yang saya highlightkan biru ni. Okay. Maksudnya cikgu bagi kebenaran untuk kawan-kawan cikgu tu edit. Okay. Jangan bagi yang uh, yang di atas ni sebab dia ada perkataan edit di sini. Okay. Ha, sebab tu orang boleh edit. Okey, kalau kita gunakan send mengikut link ni tadi orang tak boleh pun edit kita punya Google Form. Okey? Ha uh, saya okay. harap uh, Cikgu Rimi saya nak tambah sikit. Uh, uh -huh. kalau sekiranya soalan ini cikgu nak jadikan sebagai uh, soalan uh, yang mana orang lain boleh a uh, uh, edit juga, uh, kan a uh, buat salinan uh, uh -huh. pada ruangan yang Cikgu Rimi tunjuk tadi dekat bahagian slash edit tu Nah, minta cikgu uh, cikgu Rimi pergi pada URL tadi yang slash edit kat atas tu. Ah, okay. Okay. Ha, ha, ni. okay. Edit tu kita tukar saja kepada uh, apa, buangkan perkataan edit. Uh, type uh, 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 kena semula control Z. Uh -uh. Z undo balik. Okay. Uh -uh. Okay. Uh, cuma yang tadi uh, slash edit tu kita tukar pada slash copy. Ah, macam tu. Betul. Uh, yang ni apabila Betul. kalau cikgu sekiranya buat soalan kuis ulang kaji ni uh, cikgu nak memanjangkan pahala ni okey tak apalah uh, saya buat uh, soalan standard ini uh, bila cikgu ambil URL uh, dan cuma bezanya yang slash edit tadi uh, cikgu tukar pada slash copy dan cikgu boleh copy URL tersebut dan cikgu boleh share kepada guru-guru uh, yang mengajar sabit yang sama Uh, mereka bila ambil saja ataupun klik pada pawatan itu uh, dia akan buat salinan kepada Google Drive masing-masing dan mereka bolehlah customize nak masukkan logo sekolah 
ataupun uh, kelas uh, RBT tingkatan 2 amanah. So yang tu dia boleh jadikan uh, soalan yang boleh direkodkan dalam Google Drive. Uh, bezanya hmm. dengan uh, edit, kalau edit tadi bila cikgu ambil uh, link edit tersebut, uh, master copy yang cikgu buat sekarang ini, Uh, pada uh, orang lain boleh edit dan boleh tukar soalan kalau soalan tu lima dia boleh jadi sepuluh uh, tiba-tiba cikgu tengok eh bila masa soalan dah bertambah uh, kat sini cikgu tukar uh, fungsi slash edit tu kepada slash copy di hujung url tu untuk cikgu uh, berikan pada guru yang mengajar subjek yang sama untuk mereka buat uh, copy untuk simpanan dalam google drive Uh, sikit tambah pada Cikgu Rimi punya yeah. alih tadi. Ah, uh, uh, bagus lah Cikgu MK. Okay, uh, so Cikgu boleh buat macam tu lah. Uh, so kita boleh sharing uh. kan uh, tanpa edit kan apa yang Cikgu dah buat tu kan. Okay. Alright. Uh, kemudian uh, soalan daripada Cikgu Nolina On Abdullah. Kalau nak insert uh, jadual berbentuk Excel untuk jadi stimulus, uh, bagaimana? Sama ada nak buat dalam bentuk imej juga ke? Oh. Okey. <laughs> Okey, kalau jadual bentuk Excel lah cikgu. Um, kalau kita uh, saya tak sure kalau kita ada add-on apa-apa lah dalam Google Form ni kan untuk kita masukkan gambar-gambar uh, macam Excel ataupun spreadsheet. Tapi kalau cikgu nak senang, cikgu uh, buat je lah uh, menggunakan image. Okey, cikgu print screen ke ataupun cikgu um, buat macam guna snipping tools tadi uh, supaya kita dapat masukkan lah um, apa yang ada dalam Excel ataupun spreadsheet tu dalam kita punya soalan. Okey, sebab kalau untuk maths kan cikgu, kalau cikgu-cikgu matematik uh, nak explore sendirilah. Sebenarnya kita ada untuk masukkan equation tu, kita ada sebenarnya add-on yang nama dia GMAT. Okay, so cikgu boleh masukkan um, cikgu punya function-function, uh, simbol-simbol matematik tu menggunakan add-on uh, GMAT ke dalam kita punya Google Form. Okay, tapi yang untuk Excel ni saya kurang pasti cikgu kalau kita ada add-on macam tu. Tapi untuk uh, buat masa sekarang, cikgu bolehlah menggunakan image untuk masukkan uh, cikgu punya jadual. Okay. Okey, terima kasih Cikgu Rimi. Soalan daripada Cikgu Hasnul Hadi, uh, Cikgu uh, respon dalam format file Excel tu, kalau nak delete, uh, boleh kita buat baru tak? Boleh. Uh -huh. Uh -huh. Boleh je kalau respon tu, kalau kita delete, kita jangan lupa delete dekat dalam uh, kita punya Google Drive juga ya Cikgu. Uh, okay, so kita delete dalam Google Drive, kita bagi nama lain pula pada kita punya respon tu supaya dia macam tak confuse. Okay, uh, so bila kita dah delete dalam kita punya Google Drive, kita boleh buat balik lagi satu respon and then um, so respon-respon baru tu akan masuk ke dalam kita punya uh, responses yang baru lah dalam kita punya spreadsheet. Okay. Okay, terima kasih Cikgu Rimi. Uh, kemudian Cikgu Ashok, uh, preview Google Form nak tengok kat mana? Okay, dekat tanda mata tu Cikgu. Uh, kalau Cikgu tengok, kita ada uh, macam mata. Okay, dekat sebelah setting ada mata simbol mata. So di situlah preview kita untuk kita tengok kita punya uh, paparan bila murid uh, dapat kita punya Google Form. Okey. Hmm okey. Ah uh, cikgu perkali pula sebut uh, tadi cikgu Rimi tunjukkan Google Classroom, apakah itu class drive uh, folder? Okey, class drive folder ni cikgu sebenarnya konsep Google Classroom ialah bila kita adanya Google Classroom di dalam kita punya um, Google Drive dia akan ada satu um, folder yang bernama Classroom. Okey, so setiap kali kita membina satu uh, Google Classroom akan ada satu tu drive yang terbentuk folder drive tu dia terbentuk sendiri menggunakan nama kelas yang kita letakkan okey so sebab itulah okey apa-apa yang kita berikan kepada murid akan berada dalam kelas drive folder okey so lepas ni cikgu boleh check seberapa banyak kelas yang cikgu dah bina akan adanya kelas drive folder dalam cikgu punya Google Drive okey Okey, betul. Uh, kemudian saya uh, bacakan soalan daripada Cikgu Montiara Hijau. Uh, bagaimana data responden tak masuk dalam sheet data Google Form? Uh, sedangkan bila import uh, grade dari Google Classroom, maka pelajar tersebut ada. Uh, kemudian detail jawab pelajar pun tiada direkod respon. 
Oh. Uh, Maksudnya tiada direkod respon tu maksudnya cikgu uh, tadi uh, kalau kita nak mengkolekkan kita punya data tu satu tempat untuk semua murid sebab tu kita letakkan tadi spreadsheet tu cikgu untuk responden tu. Jadi semua kan kita dah letak nama lepas tu kita dah create satu spreadsheet. So apa juga um, dia punya jawapan tu akan masuk ke dalam spreadsheet tersebut. Tapi kalau cikgu tengok dalam kita punya um, classroom tu dia tak akan ada satu jawapan yang dikumpulkan semua. Dia akan berasingan uh, bagi setiap murid tersebut. Tapi cikgu kata uh, bila import grade DGC maka pelajar tersebut ada detail jawapan tu. So detail jawapan tu ada di dalam file pelajar masing-masing. Melainkan cikgu dah buat uh, kita punya spreadsheet tadi dan murid telah menjawab cikgu boleh kumpulkan semua jawapan dalam spreadsheet tersebut. Okay kalau tak dia akan berada asing-asing. Alright. Uh, okay cikgu Rimi. Uh, soalan daripada cikgu P. Kali ada dua dua apa ah ni ada soalan katakan pada bulan Februari saya telah menyediakan Google Form tanpa menekan import aa, dan telah assign kepada murid dan sekarang saya nak berikan soalan yang sama kepada murid yang murid yang aa, semula bagaimana nak ubah importing okey ah cikgu nak bagi soalan yang sama cikgu kena um Cikgu maksudnya cikgu nak reuse ke macam mana? Kalau cikgu nak buat uh, macam tu, cikgu kena assign lah assignment yang baru. Okay, uh, assign assignment yang baru, kemudian beri kepada murid, kemudian cikgu mesti onkan importing grade tu. Okay, uh, yang bulan Februari tu lupakanlah. Okay, sebab cikgu nak beri soalan yang sama kepada murid yang sama semula kan. Yang itu dia dah buat. Okay, biarlah dia buat yang tu. Cikgu Cikgu buatlah ekstra sikit, cikgu buat uh, assignment yang baru. Saya faham, sekarang ni ada macam konsep drilling kan. Ha, maksudnya kita bagi soalan yang sama kepada murid yang sama kan untuk dia improvekan jawapan dia tu kan supaya dia boleh ingat kan. Ha, jadi kan, kita uh, jangan uh, pakai uh, tapak assignment yang sama. Kita beri assignment yang baru kepada murid tersebut. Okey, barulah kita nampak dia punya uh, perkembangan grade tersebut. Okey, dalam uh, grade dalam classroom kita. Okey, uh, macam tu lebih mudah ya cikgu uh, Pika. Okey. Okey. Dan uh, kita baca soalan daripada chat ni. Uh, kalau Cikgu Rani ada tanya soalan ni kalau kita nak buat pilihan jawapan sebagai short answer ataupun long answer perlu tak kita tekan make a quiz? Okay kalau short answer long answer pun kita boleh tekan make a quiz tapi lepas tu cikgu kena tanda sendirilah yang untuk uh, short answer long answer tu ataupun short answer dengan long answer ni cikgu sebenarnya dia ada fungsi uh, untuk kita meletakkan uh, jawapan sebenarnya okay kalau dalam quiz tu kalau cikgu pergi kepada uh, answer key tu memang ada jawapan yang uh, yang dia um, bagi untuk kita, kita letakkan jawapan yang betul, okey. Contohnya macam kalau ada perkataan-perkataan tertentu dalam uh, jawapan murid tu, dia dikira betul, okey. Tapi cikgu kena buat extra work lah. Okey, cikgu kena lengkapkan bahagian tersebut, okey. Supaya nanti markahnya itu akan uh, jadi uh, valid lah. Okay, sebab contohnya kalau selalunya short answer, long answer ni uh, memerlukan cikgu menyimak sendiri um, kerja murid tersebut. Okay, sebabnya kalau kita uh, meletakkan uh, perkataan tu kadang-kadang murid guna huruf besar, huruf kecil sebab dia very case sensitive kan. Uh, so kadang-kadang jawapan murid tu betul tapi bila kita dah meletakkan answer key tu um, ada... Uh, yang jawapannya lebih kurang ataupun tak setepat dalam answer key kita tu uh, uh, apa assignment itu akan detect yang jawapan murid tu dah salah. Okay so uh, cikgu kena fikirkanlah uh, jawapan yang paling tepat untuk murid yang dan yang memenuhi lah kriteria soalan cikgu tu supaya um, murid tu dapat uh, markah yang betul lah untuk soalan yang cikgu berikan. Okay. Okay dan saya akan ambil soalan terakhir lah daripada cikgu Cun lah. Uh, Google form uh, limited untuk Uh, type of font. Uh, maknanya tulisan Google Form ni 
uh, boleh upload tak uh, bentuk font uh, lain ke dalam Google Form? Okay, kalau uh, only type Okay, kalau cikgu nak buat okay, macam uh, form-form lain seperti uh, ada yang kata nak letakkan uh, jawi kan uh, bahasa uh, Cina kan uh, uh, saya dapat feedback daripada guru-guru lain okay, yang pernah menggunakan mereka kata boleh guna tapi contohnya tulisan tu tak secantik lah tulisan uh, dalam uh, kita punya writing lah. Okay cikgu so kita kena bila kita dah gunakan font tersebut kita kena pandai-pandai lah untuk untuk kita uh, apa kita adjust font tersebut supaya jadi uh, cantik dan uh, boleh dibaca oleh murid uh, itu yang penting okey kalau kita letak fancy fancy pun um, murid pening nak baca pun susah juga cikgu tapi kalau mengikut rakan-rakan uh, yang lain rakan-rakan uh, uh, yang menggunakan tulisan Cina menggunakan uh, tulisan uh, Jawi semua okey cikgu tak ada masalah okey Okey, uh, terima kasih kepada Encik Kurimi dan uh, saya pun uh, kata saya bacakan soalan tu yang uh, kata last dan uh, sebelum tu saya nak sharekan juga kepada uh, Cikgu juga uh, sesi petang ini kita akan teruskan uh, saya rasa uh, kita akan mula pada pukul 2.30 uh, atas uh, faktor waktu tengah hari ni uh, presenter kita akan ambil masa sikit untuk mulakan so kita akan mula pada 2.30 bagi tajuk Uh, keluar biasaan dan menajukkan menggunakan Google Docs uh, untuk sesi petang ini uh, dan uh, uh, yang ni kalau sekiranya cikgu ingin meneruskan lagi perkongsian ni mungkin uh, kita break tengah hari ni dan kita akan mula pada pukul 2.30 petang dan uh, saya juga uh, orang kata mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton, rakan-rakan uh, pendidik yang mengikuti sejak awal hinggalah akhir Uh, dan uh, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Gurimi uh, selaku uh, presenter untuk tajuk Google Form kita untuk sesi kedua hari Sabtu ni dan uh, apa yang penting kali ini cikgu kita hashtag lah practice make perfect uh, dan kalau sekiranya cikgu dapat uh, orang kata ikuti apa yang cikgu Rimi kongsikan dan saya lihat kat sini cikgu memberi respon yang bagus sepanjang perkongsian daripada Cik Gurimi uh, terima kasih cikgu atas feedback dan uh, apa yang saya kami harapkan cikgu terus praktis dan kalau sekiranya cikgu ingin berkongsi uh, hasil kebahasilan cikgu tentang Google Form ni cikgu boleh uh, boleh uh, hashtag uh, cikgu Rimi ataupun kalau nak follow Facebook cikgu Rimi just search uh, cikgu Rimi Mas Adila dekat Facebook ataupun cikgu MK pun boleh dan uh, apa yang saya harapkan uh, cikgu dapat praktis banyaklah untuk fungsi Google Form dan lain-lain tu saya uh, mewakili tiga pihak lah uh, Google Educator Group Asia Pacific, uh, Google Educator Group Malaysia dan juga uh, host GEG uh, Gombak uh, saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton dan diharapkan uh, perkongsian ini dapat sekali lagi lah dimanfaatkan dan uh, akhir kata cikgu uh, kita doakan kita semua dalam uh, kesihatan yang baik dan uh, kita uh, apa, tamatkan siaran ini dengan uh, Wabillah Taufiq Wahid Daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sehingga kita berjumpa lagi pada sesi uh, pada petang ini Terima kasih uh, cikgu-cikgu semua Bye-bye